ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಹರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋತೇವೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಂಥ್ರೋಫೋಮೆಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಏನು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದಾವ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹುದ್ದೆ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಹುದ್ದೆ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಹುದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳು ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಹುದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಯೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸ್ಟ್ ಬಯೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೊ ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅದೇ ನಂತರ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರೋದು ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಫಿಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಫಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹುದ್ದೆ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸರ್ ಹುದ್ದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಇವನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶ್ರೇಣಿ ಆಂಥ್ರೋಫೋಮೆಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಸೆಕ್ಷ್ ವಯೋಮಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ವರ್
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇರುವುದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಇವರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸೇವಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎಂಬ ವೇತನವಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸೇವಾ ಅನುಭವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ನಂತರದ ಹುದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರವರೆಗೂ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಎನ್ನು ವಯೋಮಿತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸೇವಾ ಅನುಭವವನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ವೇತನವಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸೇವಾ ಅನುಭವವನ್ನ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ವೇತನವಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಸೇವಾ ಅನುಭವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಸೊ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸೇವಾ ಅನುಭವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ವೇತನವಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ವೇತನ ವಯೋಮಿತಿ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರವರೆಗೂ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಒಂದು ವಯೋಮಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಎಂ ಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸೇವಾ ಅನುಭವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ವೇತನವಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸೇವಾ ಅನುಭವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ವೇತನವಿದ್ದು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇ
ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸೇವಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಭರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟೂ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸೇವಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸಾರಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ವೇತನವಿದ್ದು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ನೀಡಿದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೂವ್ನ ಕರೆಯಲಾಗೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಟ್ರೂವ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೊ ಈ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಟ್ರೂಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ನಿಕ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಎ ಐ ಜಾಬ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಈ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಕಲರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಇಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರಂ ಆರಂಭವಾಗುವಂಥ ದಿನಾಂಕ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದ್ದು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮೇಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತಂದೆ ಹೆಸರು ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸು ಇಮೇಲ್ ನಂ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ನೀಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸು ಡೇಟು ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಕುರಿತಾದ ಸವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ